ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை பற்றி பார்க்கலாம் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் சர்க்கியூட்டில் ஃப்ளோ ஆகும் போது அது நிறைய எஃபெக்ட்ஸை வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணும் அதில் மெயின் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து என்னென்ன அப்படின்னா ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் கெமிக்கல் எஃபெக்ட் அண்ட் மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹீட்டிங் எஃபெக்டை பற்றி பார்க்கலாம் ஹீட்டிங் எஃபெக்டை நம்ம ஒரு ஆக்டிவிட்டி மூலமாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அலுமினியம் ஃபாயில் ஷீட் எடுத்துக்கிட்டு அந்த அலுமினியம் ஃபாயில் ஷீட்டை இந்த மாதிரி ஒரு ஹேரோ ஷேப்புக்கு நம்ம கட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ஹேரோ ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹெட் வந்து ஃபைன் பாயிண்டில் வந்து இருக்கணும் இப்போ இதை என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு உடன் போர்டில் இதை வந்து ஒரு பிளேஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஒரு உடன் போர்டில் பிளேஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு தின் பின்னை வந்து எடுத்துக்கிறோம் இது ஒரு பின் இது ஒரு பின் அதை வந்து வயரோட ரெண்டு லென்த்துக்கு கனெக்ட் பண்ணுறோம் அதாவது இங்கிட்டு ஒரு வயர் வருது இங்கிட்டு ஒரு வயர் வருது அப்போ இந்த பின்ல ஒன்று இந்த பின்ல ஒன்று கனெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த வயரோட வந்து இன்னொரு பகுதி இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் செல்லோட தமிழலுக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அடுத்து என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு பின்னை வந்து இந்த பாயிண்டர் டிப்புக்கு ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஆரோவோட பாயிண்டர் டிப்புக்கு இன்னொரு பின்னை வந்து ஒன் ஆர் டூ மில்லிமீட்டர் அவைக்கு அந்த பாயிண்ட் டிப்லேருந்து அவைக்கு இந்த இடத்துல வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த அலுமினியம் ஃபாயில் வந்து மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இதுக்கு என்ன ரீசன் இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு இடத்துல கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும் போது அதை ஏதாச்சும் ரெசிஸ் பண்ணுது தடுத்து நிப்பாட்டுது அப்படின்னா அங்கே வந்து ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நம்ம எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மூவ் ஆகிறத தான் ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரு வயரில் வந்து மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு இல்லை ரெசிஸ்டரில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறப்போ அந்த இடத்துல வந்து ரெசிஸ்டன்ஸை சஃபர் பண்ணும் போது ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸை சஃபர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போது அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை ஓவர் பண்ணுறதுக்காண்டி ஒர்க் வந்து நடக்கணும் ஒர்க் ஹேஸ் டு பி டன் அப்போது அந்த ஒர்க் என்ன பண்ணும் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை வந்து ஹீட் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணும் இப்போ அந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை ஹீட் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுறதுல அந்த கன்வெர்ஷனை நம்ம ஜூல் ஹீட்டிங்னு சொல்லுவோம் அண்ட் திஸ் எஃபெக்ட் வாஸ் எக்ஸ்டென்சிவ்லி ஸ்டடிட் பை த சயின்டிஸ்ட் ஜூல் இந்த சயின்டிஸ்ட் ஜூல் இதை பற்றி ஸ்டடி பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணி சொன்னதுனால இவரோட பேரையே வந்து வச்சுட்டாங்க ஜூல் ஹீட்டிங் அப்படின்ட்டு அப்போ நம்ம பார்த்தா அந்த அலுமினியம் ஃபாயில் ஸ்ட்ரிப்போட இந்த பாயிண்டடான இந்த இடம் வந்து ஏன் மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னா ஸோ கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும் போது இந்த இடத்துல வரும்போது ரெசிஸ்ட் ஆகிருக்கும் அப்போ நிறையா எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும் போது இந்த எலக்ட்ரான்ஸில் இந்த இடத்துல நிறையா ஒன்றா சேரும் போது ரெசிஸ்ட் ஆகிறதுனால அந்த இடத்துல ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகி அலுமினியம் ஃபாயில் வந்து மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த ஜூல் ஹீட்டிங் தான் வந்து இட் ஃபார்ம்ஸ் த ப்ரின்சிபல் ஆஃப் ஆல் த எலக்ட்ரிக் ஹீட்டிங் அப்ளையன்சஸ் லைக் அயன் பாக்ஸ் வாட்டர் ஹீட்டர் டோஸ்டர் எக்ஸெட்ரா ஈவன் இந்த கண்டக்டிங் ஒயர் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட்டுக்கு ஸ்மால் ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து கொடுத்தாலுமே சின்ன ரெசிஸ்டன்ஸாக சின்னதாக தான் தடுத்து நிப்பாட்டுது அப்படின்னாலுமே தட் இஸ் பை ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ் இன்க்ளூடிங் த கனெக்டிங் ஒயராக வாம் எல்லாமே வந்து வாமாக இருக்கிறதுக்கு இது தான் காரணம் வென் யூஸ் இன் அன் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் ஏன்னா அங்கே கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் போது எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகும் போது ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால அப்போ வந்து ஹீட் எனர்ஜி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதனால தான் அது வந்து வாமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் எஃபெக்ட் வந்து கெமிக்கல் எஃபெக்ட் ஸோ இதை ஒரு ஆக்டிவிட்டி மூலமாக பார்க்கலாம் ஒரு பீக்கர் எடுத்துக்கிறோம் அந்த பீக்கரில் பாதி அளவுக்கு காப்பர் சர்ஃபேட் சொல்யூஷனை வந்து ஃபில் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு யூஸ்டு ட்ரை செல்லருந்து கார்பன் ராட் எடுத்துக்கிறோம் அந்த கார்பன் ராடோட அப்பர் எண்டை வந்து நம்ம ஒயர் மூலமாக வைன் பண்ணுறோம் சுற்றி வைக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா ஒரு திக்கான காப்பர் வயர் எடுத்துக்கிட்டு அந்த காப்பர் வயரை நல்லா கிளீன் பண்ணி அதை வந்து ஹாமர் பண்ணுறோம் நல்லா சுற்றில் வச்சு அடித்து அதை வந்து ஒரு ஃப்ளாட்டன் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஸோ வயரை ஃப்ளாட்டன் பண்ணி வைக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா இந்த கார்பன் ராடையும் இந்த காப்பர் வயரையும் நம்ம இந்த கார்பட் சர்ஃபேஸ் சொல்யூஷனுக்குள்ளே இமர்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கார்பன் ராடை நம்ம நெகட்டிவ் தேர்மினலுக்கு கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் செல் அந்த இந்த காப்பர் வயரை பாசிட்டிவ் தேர்மினல் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் செல்லுக்கு கனெக்ட் பண்ணி வைக்கிறோம் இந்த லாங்கர் லைன் வந்து பாசிட்டிவ் தேர்மினல் அண்ட் இந்த ஷார்ட்டர் லைன் வந்து நெகட்டிவ் தேர்மினல் கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வி ஹாவ் டு என்ஷுர் தேட் இந்த கார்பன் ராடும் இந்த காப்
பாசிட்டிவ் காப்பர் அயான்ஸ் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இதை வந்து நம்ம ஆக்டிவிட்டி மூலமாக பார்க்குறோம் இதில் எலக்ட்ரோலைட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த காப்பர் சர்ஃபேட் சொல்யூஷன் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இங்கே ஸோ இட் இஸ் அ சொல்யூஷன் த்ரூ விஸ் த எலக்ட்ரிசிட்டி பாசஸ் ஸோ எந்த சொல்யூஷன் வழியாக எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆகுதோ அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும் போது அந்த சொல்யூஷனை நம்ம எலக்ட்ரோலைட்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு எலக்ட்ரோலைசஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த சொல்யூஷன் வழியாக எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகுது இல்லையா ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் கண்டக்ட் ஆகக்கூடிய ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் எலக்ட்ரோலைசஸ் அந்த சொல்யூஷனுக்கு பேர் தான் எலக்ட்ரோலைட் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் கன்ஃபியூஷன் வேணாம் ஸோ எலக்ட்ரோலைசஸ் அப்படின்னா அது ப்ராசஸ்ஸு எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்னா அது வந்து சொல்யூஷன் ஓகே இங்கே த பாசிட்டிவ் தேர்மினல் விச் இஸ் இன்சர்டட் இன்டு த சொல்யூஷன் இஸ் த ஆனோடு அண்ட் நெகட்டிவ் தேர்மினல் விச் இஸ் இன்சர்டட் இன்டு த சொல்யூஷன் இஸ் த கேத்தோடு அப்போது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ஆனோடு அப்படிங்கிறது காப்பர் வயர் கேத்தோடு அப்படிங்கிறது கார்பன் ரோடு சிஏ சிஏ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு டூ இன்னோ நம்மளோட ஹியூமன் பாடியில் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வீக்கான எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எப்படின்னா பை த மூமெண்ட் ஆஃப் த சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் ஸோ சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் மூவ் ஆகிறது மூலயமா நம்மளோட ஹியூமன் பாடியில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரீம்லி வீக்கான எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா சினாப்டிக் சிக்னல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த சிக்னல்ஸ் வந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா பை த எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸ் மூலயமா ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த சினாப்டிக் சிக்னல் வந்து தே ட்ராவல் பிட்வீன் த பிரெயினில் இருந்து ஆர்கன் வரைக்கும் போகுது த்ரூ த நர்வஸ் சிஸ்டம் காஷன் இந்த ஹீட்டிங் எஃபெக்டையும் கெமிக்கல் எஃபெக்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டையும் நம்ம டிசி செல் ஆஃப் அரவுண்ட் நைன் ஓல்ட்டு வச்சு தான் பண்ணணும் வி ஷுட் நாட் யூஸ் த மெயின் டொமஸ்டிக் எலக்ட்ரிக் சப்ளை அதாவது நம்ம வீட்டில் கொடுத்துருக்குற அந்த எலக்ட்ரிக் சப்ளை யூஸ் பண்ணி பண்ணக்கூடாது விச் இஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஓல்ட் ஏசி ஓல்டேஜ் இதை வச்சு தான் பண்ணணுமே தவிர இதை யூஸ் பண்ணி பண்ணக்கூடாது அப்படி நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் சப்ளை யூஸ் பண்ணி பண்ணோம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பண்ணும்போது ஹெவியான எலக்ட்ரிக் ஷாக் இட் வில் லீட் டு அ சிவியர் டேமேஜ் ஆஃப் அவர் பாடி ஸோ எப்போவுமே எந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டெக்ட் பண்ணாலுமே நம்ம டிசி செல் ஆஃப் வரும் நைன் ஓல்ட் வச்சு தான் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு தேர்டாக மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட் பற்றி பார்க்கலாம் மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போது ஒரு வயர் இல்லைனா கண்டக்டர் வந்து இருக்குது இது வழியாக தான் வந்து கரண்ட் பாஸ் ஆகுது ஸோ கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் வந்து இப்படி இருக்குது இந்த கரண்ட்டை வந்து நம்ம ஐ அப்படிங்கிற சிம்பிள் மூலிமா டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ கரண்ட் வந்து இப்படி ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா இந்த கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய டேரக்ஷனுக்கு பர்பண்டிகுலராக பர்பண்டிகுலர்னால் என்ன அர்த்தம் நைன்டி டிகிரி ஸோ பர்பண்டிகுலராக மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இப்படி டெவலப் ஆச்சு அப்படின்னா அதுதான் மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட்டு இங்கே பாருங்கள் இங்கே கரண்ட் இந்த டைரக்ஷனில் ஃபுல் ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இந்த டேரக்ஷனில் டெவலப் ஆகிருக்கு விச் இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு திஸ் டேரக்ஷன் இப்போ இதே இது நம்ம ரைட் ஹேண்ட் ஃபிங்கரை யூஸ் பண்ணி சொல்லலாம் இப்போ ரைட் ஹேண்டோடைய தம்ப் வந்து மேல் நோக்கி இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இதுதான் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய டைரக்ஷன் அண்ட் இந்த ரைட் ஹேண்டோடைய அதர் ஃபிங்கர்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா இது வந்து இந்த கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய டைரக்ஷனுக்கு பர்பனிகுலராக மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து டெவலப் ஆகிருக்கு இதை வந்து நம்ம ரைட் ஹேண்ட் தம்ப் ரூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் த டிஸ்கவரி ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் ஆர்ஸ்டர் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் தம் ரூலை பற்றி நம்ம இன்னும் டீட்டெயில்டாக மேக்னட்டிசம் அண்ட் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம் சாப்டரில் இதே புக்கில் நம்ம லேர்ன் பண்ணலாம் ஓகே தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இந்த டாப்பிக்கில் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் கெமிக்கல் எஃபெக்ட் அண்ட் மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட் பற்றி லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் ஐ ஹோப் தீஸ் வீடியோஸ் ஆர் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் டு யூ இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ தம்ஸ் அப் ஷேர் அமாங் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட் ப்ளீஸ் டு கமெண்ட் லெட் மீ நோ இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசு சயின்ஸை பற்றி ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் நான் என்னோட சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரின் எல்லா கான்செப்ட்டும் கவர் ஆகிற மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்லேருந்து ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் வரைக்கும் எல்லா யூனிட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இந்த இயர் நான் ஸ்டாண்டர்ட் நைனோட ஃபஸ்ட் டைம் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் டைம் வந்து போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் சயின்ஸை பற்றி ஈஸியாக லேர்ன் பண்ண நினச்சிங்கன்னா இந்த சேனல் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒன் செகண்ட் டோன் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் இட் சி யூஸ் அகெய்ன் நெக்ஸ